在这里。现在是什么时候？现在是下午一点五十五分，离我们董事会开始还有五分钟。我是说哪年？二二零二零年十月二十日。魅影怎么还没来啊？他说他今天有事，您做决定就行。早说呀，完全没有问题。可以开始了。会在一起，林梦之，你还不知道吧？你的妹姐已经是我的了。你们，你该不会真的以为凭你的姿色，妹姐她真的会喜欢你吧？凭什么这么对我？没有你们家的头，我要怎么对付你？不会忘了，是你亲手让你做出签了骨折的协议吗？哥，我最近看上了一个八百万的投资小项目，你签了吧。接下来呀、啊，我要努力上进，争取当你的得力小助手。你什么时候开始搞生意了呀？哎呀，哥，你就签了吧，这八百万嘛，对你来说也没有多少钱，你签了吧。你呀，撒娇能力越来越厉害。谢谢哥。你哥也知道你被绑架，不过他在开车来的路上出车祸死了。我我杀了你！我杀了你！林梦之，想你哥的话，去找他吧。老板好，他什么时候醒的？半小时前醒的。他现在情况怎么样？打了镇定剂，病毒已经毒了。他说什么了吗？他说他哥哥死了，他也不想活了。非常好。你好，我叫龚墨雨，我是龚美景的哥哥。你的秘书我做过，我养了你半年。这个是你的新身份，从今天开始，你叫南千。你难道不想帮你哥哥报仇吗？我凭什么相信？因为龚美景是我们共同的敌人。南市长进来吧，这位是南市长。从今天开始，你就是他的女儿
。啊，生日快乐啊！谢谢宁宁。公伯父好，祝公伯父生日快乐。哈哈，唐小姐果然是漂亮又优雅，和我们墨女站在一块儿，果然很针对啊！谢谢公伯父夸奖。哦，这位是我弟弟，妹姐，你们认识啊？不，不认识啊。不认识，打声招呼。你好。你好。哎呀，南市长，欢迎大家光临长度生辉啊！洪总客气了，我呢准备了一小小薄礼，来送上一笑呢。哎呀，怎么这么客气啊？哎，这位是哦，这位呢？哎，这位是哦，这位呢是我的小女儿，从小在国外，最近刚回京市嘛，听见？还不快叫公伯父呀！公伯父好。<笑>哎呀，好好好。哎，南市长，给。妹锦，那个南小姐她……不可能，你别忘了，她可是你亲手杀死的。怎么我今天摸你手的时候，你还不好意思啊？今天这个场合人太多了，要注意点。怕什么？反正现在这里都没有人。我们的第一个任务是接近宫妹景，九点钟的时候，宫妹景会准时的出现在。还真让他说准了，宫先生，你怎么在这儿啊？你长得特别像我一个朋友，只要你足够自信，他就认不出你。不好意思，龚先生，你这是在搭讪吗？南小姐倒是也很主动，这个被龚先生看出来了。你图什么？龚先生虽然是龚家的私生子，但是我非常看。而且我爸是市长，我能帮你。不愧是南小姐，有眼光。这个女人不简单啊！董事长，生日快乐！老板，林小姐已经引起宫美锦的注意了。谢谢啊。姨娘，来，给你介绍一下，这位是南市长。南市长你好，你刚才去哪儿了？我去见了一个老朋友。见老朋友，怎么没带我一块儿去啊？你口红花了。来，口红给我，我帮你擦。不用了，我自己去洗手间。这位就是南小姐吧？南小姐你好，可否认识一下？你好，南小姐不仅人漂亮，皮肤也这么好。唐梦宁，当面一套背后一套，你还真的是死心不改，是吗？你也很漂亮。南小姐谬赞了，可否和南小姐做个朋友？我姓唐，我叫。唐温，你好。不过今天有点事儿，我得先走了，下次再聊。好的。南小姐，你贵为市长的女儿，竟然偷走了唐温妮小姐价值千万的戒指，这恐怕不合适吧？识相点的话，快拿出来吧。快拿出来吧！戒指？什么戒指啊？小影，你别乱说，宁宁肯定是他拿走的。哎，小影
各位，有一件事啊，我要说一下。唐小姐丢了一枚价值千万的戒指，我有充足的理由怀疑是南小姐偷的。你别乱冤枉人。干什么呢？爸，他们说我偷他们的戒指，我没有。没有证据，你再说。南小姐贵为市长千金，我们一定会还南小姐一个清白。你说不是你偷的，那可以搜一下吗？不行，怎么了？心虚了，小影，你就是太善良了。那既然唐小姐这么相信我，那就辛苦唐小姐还我一个清白了。唐小姐，那就麻烦你了，我来。大家看到了吧？这包里真的没有唐小姐说的那个戒指。不会呀、啊，怎么回事、啊？你不是说，周颖，包都搜过了，你还想怎么样？难不成你还想搜身？哦、啊，对，是不是在你身上？够了，人家过生日呢，干什么呢？唐小姐，刚才在洗手间，我还看见戒指都戴在你的手上，你是不是顺手？就塞包里面？怎么可能？我刚刚从头至尾只见了你一个人，然后戒指就不见了。你要不要再检查一下？好，我就让你们看看。这枚是不是你们说的戒指？这个是你说的那枚戒指吗？我都跟你说了，不是南小姐。我，我可能记错了。你是真的记错了，还是故意的呀？宁宁，既然误会南小姐了，给南小姐道个歉吧。对不起啊，南小姐，是我一时记错了，希望你不要介意。各位，真是闹笑话了。父亲，市长，不好意思，我带来的人给您丢脸了。这枚戒指戴在唐小姐的手上很好看，下次可千万不要戴那东西。你在这儿呢。今天看唐文明那个气急败坏的样子，还真的是痛快、啊。好戏还在后面呢。今天跟宫美景进展怎么样啊？他已经上钩了。不过你是怎么知道他九点钟会准时出现在那个拐角处？不该问的别问，知道太多对你不好。你跟我说说，今天戒指是怎么回事啊？戒指。不该问的别问，知道太多对你也不好。别研究了，我试过了，出不去。你怎么也在这儿？棋差一招，公狗，你的咖啡。你不是什么都知道吗？还会被算计啊？好热，不会是？我还是离你远点吧。很热吗？我我,我挺凉快的。我之前没发现。
。唐小姐，我们今天就是简单签个约，怎么这么大阵仗？赵小姐，赵氏集团是咱们重要的合作伙伴，今天借此机会啊，带赵小姐来参观一下，说不定啊，还会看到什么不一样的惊喜。哦，这边请。赵小姐，你有没有听到什么声音啊？没有啊。这是我们仓库，我先带您参观一下吧。嗯、哦，好的。你怎么在这？公司仓库，我先来检查一下，有问题吗？看什么呢？女友少年，我跟你讲，到哪去？嗯嗯嗯。这是干嘛呢？签合同呢。是得好好记录一下啊，因为你也没签成过什么合同。唐小姐啊，赵小姐，来，咱们抓紧时间参观一下，这边请。你今天跑哪去了？厂长的项目出问题了，我们处理了一下。但是吓死我，找不到你就你别干了，开车送我去医院。居然让南倩逃过一劫。那我就让他尝尝更刺激的。今晚的宴会，我一定要让南倩声名狼藉。今天后家宴会准备怎么样呢？嗯，你穿这身还挺好看的。我提醒一下你啊，上一次你让唐文宁出了丑。我就今晚的宴会。我一定要让南倩声名狼藉。你挺厉害啊，还知道装窃听器，闲着你了。什么时候装的？那天他把戒指放在我包里的时候就装。小心被人算计了。我这么聪明，怎么会被人算计啊？不像有些人，看似聪明，好像什么都知道的样子，反而是被人算计。你想说什么？昨天有件杂货间，好像有点……我告诉你啊，以后不许你再提杂货间的事情。我是好心提醒你，你说多没用。还要吃？我才不吃！你不吃啊？好，这个药就是避免你犯我在杂货间犯的错误。一次吃两粒啊！啊，非常欢迎来到我们公家做客。哦，男士长，欢迎欢迎欢迎，林哥。哈哈哈一、二、三，大家都在楼上喝酒，龚先生怎么来了？南小姐不也是吗？又是我们两个人单独相处，是不是上天也在给我们机会，在进行这个地方？那你要不要为我们的缘分喝一杯不要了！救命！救命！救命！哈哈哈！南市长呀
你们家女儿呀，真的漂亮。如果有缘呐、啊，我希望我们两家也可以成为儿女亲家。<笑>那南母，不值不得。<笑>哎，南小姐，南小姐，她刚刚好像低血糖。低血糖？在那个房间休息呢，咱们要不要去看看她呀？走，我们去看看她。好。伯父，好像就是这个房间。<笑>这声音，你们你们在干什么？干嘛呢？你们？<笑>你怎么可以做出这种事情？你把我们公家的脸都丢尽了。南倩，你可真够不要脸的！外面这么多宾客，你居然在这里做这种事情！我要是你啊，我恨不得死在这算了。和你有什么关系，叔叔？爸，这事儿不是这样子。我刚刚可能也就放给我的酒，下楼之后我的意识就不清楚了，醒来我就在这儿。我，这件事情如果传出去之后，我名声就毁了，可怜不得。那酒肯定有问题，我喝完之后我也不得劲。叔叔。哎，哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，既然事已至此，我一切都愿意听安排，只要能让南家满意就好。好，南市长啊，刚才南小姐也说了，他们俩是情投意合，我看要不就让他们两个人订婚吧。公伯父，唐小姐，你有意见？哦，他们有什么意见？你有意见呀、啊？没有。看来先这样吧，日后再想办法。既然他们俩同意，那就把婚事定了。好，好，好，爸，正好趁着今天，我也有一件事儿。你说我们两个都相处那么久了，我想要不今天也把婚事定下来？这不正好是你计划当中的事情吗？嗯。唐小姐，那你意下如何呀？我没有意见。好，我都依了你们。哎呀，来来来来，我喝一杯，来喝一杯，喝一杯。谁允许你跟郭美景结婚呢？这样不是更有利于我们的计划吗？结婚在我们计划当中吗？我认为，这样能更好掌握他们的动向。你没有资格有自己的想法，你说什么，我跟你说话了。你以后说什么、做什么，都得听我的安排。凭什么？凭什么？就凭你的命都是我给的，你问我凭什么？所以以后你没有计划。谁呀、啊？二少，这是上个月的财务报表。等会儿陶文宁来找我，就把他赶出去。是。妹姐，妹姐。陶、哎、姐。您有什么事吗？那几人呢？那唐小姐，不好意思，我们二少今天不在家，要我知道他在家。妹姐，妹姐，我妹姐，你出来呀！我我们二少现在在忙，都没有时间。我哎，妹姐，你去哪？你把他给我找回来！不，唐小姐，不，你能不能晚点？你真的在吗？哎，赶紧把宫妹姐给我叫出来，不然我就死在这儿。陶文，你在这干什么？二少，陶姐非要自杀，我拦也拦不住，我这。发什么疯？妹姐，你终于回来了，你可不可以不要娶南倩那个女人？我跟谁结婚和你有什么关系？还有唐文宁警告你，你不要用这种方式让我来信。就你下药的那些手段，只会让你觉得你愚蠢又可怜。赶紧把他送回家去，你自己办事。
进来。老大，刚刚得到消息，唐宁小姐现在正在宫门井江南自杀。你继续盯紧他们，明白？听见了吗？订婚这件事情好像对你的未婚妻打击很大。你做的挺好的，所以我应该表扬你，对吗？接下来该怎么做？明天会下雨，一下雨宫妹锦就会犯病。不用你告诉我，我和宫妹锦青梅竹马十几年，我比你更了解她。那从今天开始，你不要再有任何自己的想法，听明白了吗？我问你听明白了吗？如果你要有自己的想法，麻烦你跟我商量一下。哦，宫妹锦要变天了！滚！别碰我！没事，没事。上次的事，你能不能不要生气了？我知道错了。你不是要跟龚墨宇订婚了吗？可我靠近他是为了给你获取商业机密。我我不跟你说了，没那个时间。你醒了，感觉好点了吗？谭青，你以后不要再乱跑了，不要再离开我了，好不好？好，我不会离开你的。下个月呀、啊，我们就要订婚了，我们就能永远在一起了。不然都不分开。提案上钩了。事件进展的很顺利，他已经开始慢慢依赖我了。你要让他爱上你，他越爱你，他以后就越能感觉到被爱的人背叛。是什么感觉？下一步我们该怎么做？听过渔夫和金鱼的故事吧？你现在就是那个能给他实现愿望的金鱼。耿总，你怎么来了？想问啊？想什么呢？我啊，今天是来和你聊工作的。你跟我聊工作？这是我做的股市分析。我认为生物科技这只股被严重低估了，我想多入手一些。哎呀，我最近好不容易才想努力上进，你就签了吧，这对你来说也没多少钱。嗯嗯，好吧。谢谢老板。好消息，宫妹锦已经收购了你说的那只股票，非常好。可是我看现在股市环境不好，真的不会有问题吗？大盘不管怎么跌，咱们那几只股票不会出问题的。接下来，当股市收盘以后，一定要让他把所有的钱
偷摸你。哟，还有心思躲在这里啊？南千他跟别的男人约会，你知道吗？你说什么？哼，我可是看得清清楚楚。你总是这么针对南千，有意思吗？我怎么？喂？是,是大爹。妹姐，我都说了不要相信南千，你非不听。他拿了公司五千万去炒股，可真够有胆量的。你们在说什么呀？感谢你。感谢。最近股市连续跳出，你亏了多少钱？亏？我买的明明都赚了呀！你看，我看到了。耿总，我的眼光怎么样？你呀、啊，是我见过最有眼光的女人。我还有一个赚钱的项目，还有什么项目？东城区有一块一线江景 K 五地块，马上就要攀爬了，升值潜力非常高。你看看，东城区的整体规划一直都比较滞后，你为什么会看好那块？哎呀，我又不会害你，你听我的就没错。喂，妹锦，我发现南倩在跟公木雨约会。哦，那你有证据吗？我亲眼看到的。你不要相信。喂，喂，你的愿望完成了，能赚一张。南小姐干用十五亿天价拍下 K 五地块，是不是有点太离谱了？东城区的配套一直很滞后，哪怕开发高端住宅类项目，也很难卖出。你为什么要发这么高的价说公司昨天发了 K 五地段，那不是亏大了？就是那点儿，这可是南小姐呗。哦，造孽呀！我这么相信南倩，只有傻子才会去东城区花十五亿买那块破地。我已经很烦了，你能让我安静一会儿吗？我跟你说过多少次了，南倩她……唐小姐，这才几天啊，这就绷不住了？南倩，你花十五亿去买了块破地。真当公司的钱是大风刮来的呀！哎呀，南倩，我觉得这件事是有点太重了。公司本来资金压力就很大，现在这……这是海城市政府刚公布的项目公示，我们的那块地被政府征用，获得两份补偿。什么？唐小姐，你别忘了，我爸是谁？南倩小姐负责的 K 五地块，在不到一个月的时间里，就为公司获得了十二亿资金。有些人一直嫉妒南倩小姐的才华，如果以后谁敢再质疑，就直接给我走人。从今天起，南倩小姐将担任我们公司的战略投资部的首席顾问。谢谢大家，在这里呢，我要感谢公总的栽培，还有大家的信任。未来我一定会竭尽所能为公司创造更大的价值。洪总，我这里还有一份在家赚钱。我这里还有一份在家赚钱的计划。我想收购北方航空公司。啊！你这谁？
这句话是什么意思、啊？张小姐，你没开玩笑吧？那可是价值百亿级别的航空公司啊！我们公司估值最多五十亿，你不要贪心不足蛇吞象啊！陈顾问，你说梦话呢？我呢，从来不打没把握的仗。北方航空公司受疫情影响，现金流出现问题。所以呢，他们现在急于出售股份。我相信，随着疫情的过去，航空业一定会迎来大的利好。我想向银行质押所有的股份，利用杠杆以小博大，这可是一个千载难逢的好。你开什么玩笑？万一失败呢？各位，这个机会非常难得，请大家相信我。我买的明明都赚了呀！我们的那块地获得两倍赔偿。唐小姐，你别忘了，我爸是谁？好，我同意收购计划。你觉得公家今天会把继承人交给谁啊？哎呀，肯定是高少爷。不知道最近他的投资一笔接着一笔。哎，大少好，恭喜恭喜。我先去跟慧茹聊一会儿。二少，恭喜恭喜啊！哇，经常跟汪姐一起打麻将，以后有什么好的项目，提前提啊。二少，恭喜恭喜！听说最近你们投资很顺利，眼光不错啊。我们也只不过是误打误撞罢了。下次有什么好的项目，我也推荐推荐你。林小姐，下次可带我一起玩。不过是运气好，臭显个什么呀？就是他赚那点钱啊，我才不稀罕呢。他还挺好看的，就你话多。哎呀，一个小丫头片子，订婚还穿粉色，不如你穿红色大气。<笑>还是你会说话。各位，首先感谢大家来参加我两个儿子的订婚宴。今天呢，在这个大喜的日子呀，我还有一个重要的消息要宣布。就是我们公氏集团未来继承人的人选，这个人什么？这游戏可高吗？二少，航空公司出事了。紧急协费，美国航空公司飞机失事，股价大跌。华少，银行在不停催款，我们快顶不住了。我不用担心。林锦，我收货，就先下去休息。大家不要相信网上的留言。哎，你怎么知道飞机失事的事情？你声音小一点，你生怕别人听不到咱们两个人的阴谋。工妹姐妹，咱们这么一闹，现在血本无归。等会你自己说，小心唐文宁啊！你能不能管管你未婚妻啊？我管不住她，但是我能管住你。哎，你去哪儿？我去给我那个弟弟再添一把火。敲吧你。你要学会控制自己的情绪，做生意嘛，有赚有赔很正常，情绪稳定啊。少展，你不就是来看我笑话的吗？我怎么能是来看你笑话的？我看你前两天投资的项目，头一个中了、啊，我想着你又能好好赚一笔，还特意给你准备了一个礼物，但是看来今天好像不太适合送给你。知道想来了，好、啊。我查了一下你母亲的事儿，你母亲当年的死因另有蹊跷。你想想啊，你都犯病七八年了，这不还活得好好的吗？你母亲怎么两年就没了？你亲爱的爸爸八过二八了，那你都在这儿呢
红。南倩，北航的事情是不是你搞的鬼？唐小姐，中午没吃饭吗？力气这么小，来，我来帮你。南倩，你。发生什么？魏姐，你心疼他是吗？我不心疼他，心疼你啊！他明明喊你陪了这么多天，嗯、你清醒一点好吗？不要清醒，他问你我警告，住手！开公家会是这么多钱，还在这儿发疯？啊啊啊啊乖乖的，只看着这一幕。妈妈，你在说什么？美景听不懂，美景听不懂。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，干什么？说，我妈死了，你看。说话，说，我妈死怎么回事？孟伯伯，美姐，你快住手！你说，你说。唐文宁今天那么丢脸，肯定能老实一阵了。龚美琴跟我爸两个人也闹僵了，都是你的功劳。你的计划就这样了？这才哪儿到哪儿啊！我说了，等事情完成之后，我会给你一个支票，到时候你想填多少钱就填多少钱。那我们这也算取得阶段性胜利了。你能不能放松点儿？别老这么紧绷着。我没紧绷着，我就这性格。你就这性格？什么性格啊？哦，高冷的霸总性格。哎，霸总，你有没有觉得这屋里有点热呀？哎呀，你都下来！你想说什么呀？我告诉你啊，那天杂货间的事儿，以后别再提了、嗯。再提的话，我饶不了你。你闭！下去。不下。好，你别下，我好好收拾一下，进屋收拾。哎。你怎么在这儿？啊，我来接你回家住。你不是被……你没事了吗？爸，对不起，我真的不是故意的。婚礼那天真的发生了太多事情了，五龙三兵，我真的不是故意要伤害你的爸。嗯、老爷，二嫂她确实是一时糊涂，你也知道她身体有问题。这个不孝的东西！哼，爸，爸，你原谅我吧，爸，我求求你原谅我。哎，快说！嗯，爸，你可以原谅我了吗？老爷，你这干什么？你，啊，我跟我父亲已经和解了。你你怎么不说话啊？我就是太替你开心了，没事就好。那就好，那走吧，你跟我回家。倩倩，我们到家了，以后你就住在这儿。嗯，那我们进去吧。好。南倩，我变成今天这样都是你害的，我和你不共戴天。叶姐，桃子的事情不会怪我吧？傻瓜。这飞机失事，它是不可抗力，谁能预料得到？我永远相信我们倩倩。你干什么？
你现在是我的未婚妻，那未婚夫妻之间做点亲密的事情，不是很正常吗？啊？嗯、我肩膀受了点伤。受伤了，来，帮你抱枕。你的肩膀怎么伤了呀？哦，没事儿，不小心弄伤的。你不可不能再那么不小心了，要不然我会心疼的。我，你以后都不许离开我了。傻瓜，就算全世界都抛弃你，我也一定会在你身边的。知道今天叫你们来是什么事吗？我们公社集团打算承接一个超大型的国际项目。过几天 ，MSK 华区总裁陈斌陈先生将会亲自带队来我们京市寻找合作伙伴。我们必须拿下这个项目。爸，你的意思是，这么重要的项目，想要我和我可以一起合作？不，我打算让你们两个分别带领一组团队进行竞争，谁拿下这个项目？谁就是集团的副董事长。谁拿下这个项目，谁就是集团的副董事长。知道了吧？我一定全力以赴。我也会全力以赴的。好，美姐，你先出去，我跟墨鱼有话说。好吧。哎，别多想啊，还是随便聊聊。墨雨啊，你弟弟从小娇生惯养，但是他毕竟是你亲弟弟，血浓于水。等以后你继承了集团，还是要对他多多照顾。爸、啊，我们两个肯定会相互配合的。他心眼小，你把我留着，他不知道想什么呢。行了，我出去了啊。我都希望你们兄弟俩可以相互照顾。墨雨，你在听我说话吗？哦，是的。喂，我们两个现在共同竞争一个海外港口的项目，资料在他手上，想办法帮我拿到。嗯，我刚刚给你打扫一下书房。怎么样，工作一天辛苦了吧？我跟助理还有些工作要聊，不行，行不行？看来找不到。货运港口的项目，你做的怎么样？汇报上已经做完了，你看看。很好，你对陈斌这个人了解什么？他平时爱好钓鱼，主要是他患有一种罕见的心脏病。罕见的心脏病，我记得荣升集团的赵总之前好像是心脏不好，他花了两千万聘请那个名医叫什么？啊、哦，您是说葛文杰葛医生吧？葛医生。二少，这是你带我亲自去拜访一下。明白。我忘了老东，要不我开车？我去开车，我自己开只要你能治好陈先生的病，这钱就是你的。公安少，这么大手笔，做大事总要大度。不过我还有一个要求
，你要帮我开一个药，能让心绞痛病人立即发作，到时候。你再出来治好他。我明白。我们快到了吧？谢谢啊。你来干什么？你能来，我不能来啊。陈总，来，那边啊，陈总，陈总，哦，这位是我弟弟，这位是我哥哥。你、嗯、好，来，来，来。陈总，欢迎来到我们公司。关于外国货运港口项目呢，我们这边设计一个方案。陈总，智能化港口。对，陈总，这个项目呢，是我们团队熬夜紧通宵做出来的，不仅仅可以提高我们的工作效率。也可以降低人员成本，低质量服务。陈总，这是我们的项目方案，请您过目。不对呀、啊，这竟然跟中二套的方案一样啊！陈总开玩笑的吧？这个智能化港口的项目，是我们团队想出的。是宏大少的方案，后边不用花，技术还更先进。他能想出什么好的项目？这传言，龚大少和龚二少不合，看来是真的。不合呀、啊，我怎么就写不出来啊？你知道智能化港口的项目，未来五年的发展趋势是什么吗？芯片和技术人才才是最重要的。你懂芯片吗？你懂芯片？我不懂芯片，但是我的人懂。万先生，你进。你好，万先生你好，您都真没有想到，我在这儿能见到万先生，真是又惊喜又意外。龚大少呢，我们认识很久了，我对他非常的欣赏，这次受邀，我当然要给这个面子。是龚大少邀请您参加我们这个项目的建设，好好,好，那太好。我给你们二位介绍一下，这位就是万先生，他掌握了十三项芯片技术，这就是我说的智能化人才。万先生很忙，今天就不跟你们多唠了。我就想跟您说一下，我们公司呢是要增加人才的，所以你也可以多多的考虑啊。好，好，送一下万先生。嗯。陈总，这个项目主要有一个。陈总，陈总，陈总，陈总心脏不好，这会怕是犯病了。看来药效发作了。我认识一个专门治心脏病的一个名医，我现在把他带过来了。快去啊！好好好，医生来了。他这个病是不是已经很长时间了？有十多年了。哎，你这个药……放心，葛医生是国际上有名的心脏。我这个药也只能暂时缓解他的疼痛，还是要把他送到医院。陈总。你今天之所以会突然发病，应该是因为这杯茶。龚二少，作为医生，有些钱我不能了。葛医生您好，我是龚博宇。葛医生，我们今天来找您呢。我知道，昨天龚二少已经找过我了。我相信应该是同一件事情吧。他能给您多钱，我们可以出双倍。只要你龚大少开口。我可以分文不取，做生意嘛，总得有个价格，您随便填。要不这样吧，也许以后我也有事求你，但我先存在你那里。那先谢谢您了，不打扰了。蓝小姐你好，我是葛文杰。嗯、哦，您是心内科的葛医生是吧？二十分钟后在圣河山庄等你。好。您是葛医生，蓝小姐你好，一会儿事情结束以后，麻烦你帮我把这个交给龚墨宇，谢谢你，陈总，龚大少认识一位非常有名的医生，可以治好你的病。
那我就不打扰了，我先走了。谢谢。既然这样，我知道这个项目应该交给谁做。陈总，您放心，医生的事情我一定帮你想办法。这杯茶，我也会查出谁做。陈总，呃，陈总早上来医院看你，发现买一杯这样的茶，你还真会花钱呀。你放心啊，我替你哥哥，我一定会帮你保守。好，但我有一点跟你说啊，我可不会拿一个六开玩笑。你等我呢。葛医生让我给你的。莫云，这条蛇串你还记得吗？没想到二十五年后，我们会以这样的方式重逢。当年。我离开公家，早已心灰意冷，唯一放心不下的只有你。既然事情已经解决了，我也该离开了。陈斌不会有生命危险，你联系中心医院王院长，我都安排好了。爱你的妈妈。今天事情进展怎么样？挺顺利的，到时候你准备拿着钱走人啊？那不然呢？你可以嫁给我，这样就有花不完的钱。病情之吻啊，你可以好好考虑一下。内景，你怎么不开灯啊？下午我送陈总去医院以后，你去了哪里？再见了谁？我就是去隔壁咖啡店坐了坐。怎么了？开灯吓我！我怎么做小弟？你为什么要背叛我？为什么？魏姐，你是不是误会了？还真不是。下午亲眼看到你和龚慧站到一起，你们这对狗男女、嗯，你这个贱女人，我杀了你！啊啊这两天月你怎么不出来啊？上次说要跟你结婚，把你吓到了。我都说了可以等了嘛。我跟你说话呢，睡着了。他打你了，就连小郑和之前的生活脾气，嗯，找人收拾。你别听着，说出你的最后一句。我现在没计划了，我要怒。你冷静一下，现在那么好也太早，不要按照我们之前的计划，慢慢整理，让他给我存点钱，对。<笑>好啊！哎，你是干嘛？啊！你是谁？啊！干嘛？啊！啊！别打了！啊！你都开始了！这是你和南千里的狗男女。是,是你做的吧？什么是我做的？你知不知道？就是因为你的冲动，让我们这段时间孙子都犯罪了。来，你告诉我，接下来这错该怎么办？所以我现在也不知道该怎么办了，因为我计划好了所有的事儿，但是我后来发现有一件事我没有计划到，我来杀你。所以我现在通知你一下，我
可以说我不报。现在跟我说你不报，那我们这段时间都在干什么啊？那你烦吗？我不知道你和宫背景之间发生了什么，但是他杀了我的哥哥，我这仇我必须得报。我告诉你们发生了什么，你不是想知道为什么什么事我都能猜到吗？因为我死过一次。嗯我的世界听不到你的呼喊，优秀的身体如何抵挡着寒？所以现在发生的所有事儿，已经不是我能控制的了。我们再做下去的话，你会有生命危险的。我不能让你有任何的危险。这个仇，我一个人来报吧。别你知道我看到了你慢慢长长。好了，没事，没时间。兄弟，没别的办法了。我放下行为，让心自然的升起。这个手链是我妈妈留给我的，现在我把它送给你。你以后呢，无论我怎么样，你都要好好的。停在这里，视线里都是你，全部是你微笑的表二少，您来了。宫二少，你的脸怎么了？宫二少，我错了，求求你不要伤害我。这么怕我？好了，不要怕，我已经原谅你，你愿意回来吗？你真的原谅我了？是啊，你有什么错呢？你不过就是他而已。终于明白我的好了，魏锦。好了好了，没事了，我过去了。你说，早上这一切的罪魁祸首是谁？这一切都是因为南倩那个贱女人，没有她，你不会伤害我，你也不会离我而去。那我们就好好让她尝尝痛苦的滋味。李总，您不要着急，我已经派人去找了，派所有人去找。所有人？我没说明白吗？公司的所有人，包括你。如果有来生，我一定嫁给你。原来你在这儿，你到底想干什么？杀了你啊！南倩，你要干什么？这一切都该结束了。不要，你不要过来。宫墨雨，就由我来结束这一切吧
Sí. ¿Qué es eso? Yo te amo. Voy a ver. Yo te amo. Yo te amo. Eh, mi chica, ¿qué vas a hacer? 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 我恨不得天天，天天跟你待在一块呢。哎，妹姐，你怎么了？嗯、啊，来，我们坐下来休息一会儿。妹姐，妹姐，妹姐。我这里有一份文件，你在这签一下自己的名字。来，文件，清亚哼，跟我玩这人打死，他找死了。原来你早就发现了。哼，又要这么打架？没有一个人能说我就是第一个。怎么样？这个滋味够好吃的。现在知道怕吗？怕。我怕你弄不死我。你，我发现这个女人很有意思啊，就这么杀了你有点可惜。我有一个提议，如果这样，你做我的女人，陪在我的身边，我就走了。妹姐，老人牛逼的。你的手没事吧？你怎么在这儿？死到临头了，你还嘴硬。今天啊，小丽，喜欢你吗？我像你们蠢啊！你们真的忘记我是谁了吗？你什么意思？你们好好看清楚我的脸，我是林梦之啊，那个被你们杀害的林梦之。你是林梦之？林梦之已经被我们杀死了，你忘了吗？你们害得我家破人亡，还想联手把我杀死？我这次来啊，就是送你们下地狱！你们在干嘛？别杀了他呀！你犹豫什你走，你走，快！为什么？你是什么时候想杀的？你也知道我想杀。过日子去。我已经报仇了，我要去找哥哥了。我不会让你不说。来不及了，我快要和你走。我真的好想和我哥一起过。
归乡。阿叔。李总，接下来，今天公妹将要讨论你们被判的死刑，也算是告别林小星的这件事。你说我是不是错了？要好好保重自己。子晴，你说的对，到头来只剩自己了。